スケジュール管理や身の回りのケアなどマネージャーは芸能人にとってなくてはならない存在 BTS のマネージャーといえばアーミーの間で有名な世人さんをご存知でしょうか今回は伝説のマネージャー世人さんについてまたメンバーと世人さんとの感動エピソードまで詳しくご紹介していきます BTS のマネージャーって何人いるの7人のメンバーをまとめるマネージャーはたった1人ではありませんどうやら複数いるようなのですが具体的に何人いるのでしょうか実際に公表されているわけではありませんが少なくとも4から5人はいるのではないかとのことです BTS は他のグループと比べてソロでの仕事があまりないですから7人それぞれに1人ずつつけていないのであればそれくらいが妥当かもしれませんマネージャーはあくまでも一般の方々なので確固たる情報があるわけではありませんが一年中スケジュールがぎっしり詰まっている彼らのマネージメントとなるとそれなりの人数が必要な気がします BTS のマネージャー世人さんってどんな人そんな複数いるマネージャーの中でもひときわ目立った存在の世人さんとは一体どんな人なのでしょうかプロフィール世人さんのプロフィールについては名前がキム・セジンさんであるということ以外は分かっていません時折メンバーの隣に映っている大柄のメガネの男性この方がセジンさんですメンバーと比べても圧倒的に体格が良くそれでいてほんわかとした雰囲気がまるでクマさんみたいですね時にはメンバーと同じくらいファンから注目されることもある存在でありしかもそのどれもが好意的であるのが特徴ですいつもメンバーの近くにいる頼もしい存在世人さんといえば少し前まではよくメンバーの隣にぴったりと寄り添って歩く姿が目撃されていました世人さんの隣にいるメンバーのリラックスした表情からもお互いの信頼関係がよく伝わりますね世人さんがいつも笑顔なのもとても素敵ですマネージャーとして激務をこなしながらもメンバーに愛を持って接していることがよくわかります空港やテレビ局など常に大勢の人に囲まれ注目されながらの移動は本当にストレスがたまるし身の危険も伴うことがあるかもしれませんが世人さんが隣にいると安心感があります BTS だけでなく全てのアイドルや芸能人のマネージャーが世人さんのような人だったらいいのにと思ってしまうほどにファンからも高い信頼を得ているのが世人さんなのです BTS を追っていたらいつの間にか世人さんのファンにもなっていたというのもよくある話です BTS と一緒に宿舎生活をしていた2014年頃から BTS のマネージャーに就任した世人さん当初は彼らと共に宿舎生活をしていたそうですワンタン宿舎の冷蔵庫スタジオに持ってきちゃう冷蔵庫をよろしくなぜかワンタンの好みの飲み物でなくマネージャーの好きな飲み物が入ってる世人さん優しい笑顔も体格も好きなんだけどそういうとこも好きだ冷蔵庫に世人さんの好きな飲み物が常備されているというエピソードを見るに世人さんがいかに宿舎生活に馴染んでいたかが想像できますね所属アーティストとマネージャーという関係性ながらもまるで家族や兄弟のような距離感であったことが想像できます世人さん昔のちっちゃい宿舎の時から一緒に鍋をつついて今も一緒にゲームしたりしてて長い間苦楽を共にしてもうマネージャーだけの関係じゃないんだなって思うとそれだけで泣いてる私世人さん一緒にサッカーゲームやってすっごく楽しそう出てもホビもすっごく楽しそうマネージャーである前に彼らの良きひょんなんだろうな世人さん好きデビュー初期のさまざまな苦労も共に乗り越えてきた世人さん彼の温かな人柄や頼もしい存在感に感謝せずにはいられません j p o p の誕生日に涙する優しい性格また以前には
j ェ h o p e の誕生日に涙する姿も目撃され話題となりました2014年に撮影された映像の中にそのシーンがありました家族からのお祝いメッセージ動画を見て号泣する j ェ h o p e とメンバーの後ろで密かに涙を拭う世人さんの姿が映り込んでいます私たちには見えないところでも多くの苦難と戦ってきたであろうメンバーとそんな彼らを常に間近で見ていたであろう世人さんもはや8人目のメンバーといっても過言ではないくらいに強い絆が生まれていることがわかります世人さんからメンバーへの手紙が感動的 BTS と世人さんを語る上で欠かせないのが世人さんからメンバーへ送られた手紙ですそれは2016年に配信されたボンボヤージュシーズン1の中で登場しました。即人、ユンギ、ナムジュン、ホソク、ジミン、デヒョン、そしてジョングクへ。アニョンセジンだよ。君たちに手紙を書く機会があるなんて。しかし、いざ何から書けばいいかわからないね。ずっと一緒に仕事をしてきているが、僕はお弁当は何食べたいのと聞かれた君たちの嬉しい顔がまだ忘れられないねなのにいつの間にか君たちがこんなすごいアイドルになっているなんて僕と一緒に仕事し始めてから急激にどんどん成長してきたとしてもいいんじゃないの頑張り屋さんの僕の存在を忘れないでねとにかくいつもありがとうと伝えてあげたかったよ僕おしゃべりでもないしいいアドバイスもあまりできないし物足りない人間なのにいつも僕のことを信じてくれてありがとう君たちが仲良くしようと頑張っている姿を見るとすごいと思うんだ僕たちの間にはもうある程度の深い信頼が作られたと思うよその信頼がもっと深くなるようこれからもお互い頑張ろう僕は正直に言えば君たちとほぼ24時間を一緒に暮らしてきたから君たちが世の中で一番精一杯頑張っていると思っていたけど見回してみたらたくさんの方に手伝っていただいていることが分かったねいつもありがたい気持ちで頑張っていこうぜ君たちと一緒であれば僕の人生の通う年間はまだまだ続けられる僕はそう思っていますもっとかっこいいチームに向かって世人デビューした頃からずっとバンタンのことを一番近くで見守って支えてきた当時マネージャーだった世人さんからメンバーたちへ向けたメッセージ5年前の手紙を今こうして見返してみるとメンバーたちとの信頼関係がよく伝わってきて泣けるデビュー初期まだまだ子供だった頃の彼らと出会いマネージャーとしてだけでなく保護者のような温かい目線で彼らを見守り続けてきてくれた世人さん彼だからこそ書くことのできた涙なくしては読めない素敵な手紙ですスタッフがいつもお世話見てくれてる方いますよねと聞くと「誰世人さん世人さん?」と人気がすごかった世人さんジョンヌクがモノマネしながら読んだら似すぎてて大爆笑が起こった世人さんいつも寄り添ってくれてる世人さん手紙を読むとそんな世人さんの温かさがわかる世人さんとメンバーにまつわるどのエピソードを見ても共通して感じる世人さんの人柄の温かさメンバーが表舞台でいつも笑っていられたりベストなパフォーマンスができるのは裏で。優しく彼らを支える世人さんの役割もとても大きいのかもしれませんね。君たちと一緒であれば、僕の人生の通う年間はまだまだ続けられると思う。この言葉の通り、メンバーと共に人生で最も美しい瞬間を駆け抜けてきた世人さん。手紙の内容をかみしめるようなメンバーの表情からも、彼らと世人さんの深い、絆や確固たる信頼関係が読み取れます。世人さんの現在はそんな愛すべきマネージャー世人さんの現在はどうなっているのでしょうか今も BTS のマネージャーなのでしょうかとても気になりますよね。世人さんは昇進していた。情報によると
世人さんは現在事務所のアーティストプロトコル部門という場所で部長職についているらしいとのこと具体的にどのようなことをする部門なのかは不明ですがプロトコルという言葉は外交儀礼手順といった意味があることからマネージャーより一歩上の立場でアーティストに関わっているのかもしれません2019年頃まではちらほらと BTS の現場で姿を目撃されていた世人さん最近では BTS と行動を共にしている姿は見られないため今現在 BTS のマネージャーでないことは確かなようです他のグループを担当しているという噂もまた最近ではハイブの所属レーベルから2020年にデビューした a ハイプンというグループのマネージャーを担当しているのではないかという噂も流れています番組内での練習生たちと BTS との交流も話題になったオーディション番組出身の a ハイプンメンバーも同じく7人ですねもし本当に彼らのマネージャーを担当しているのだとしたらどこか運命的なものを感じてしまいます。ソンルク先生と世人さんがエンハイプンにそういうこと。すごいな。カメバ期待しかない。正式にどこかで発表されたというわけではないので、あくまでも噂の息を出ませんが、クレジットに世人さんの名前が書かれていることなどから、ファンの間ではそういった解釈が生まれているようです。人柄や仕事ぶりを高く評価されている世人さんですから新人グループにマネージャーとしてついてくれているのだとしたらとても心強いですしファンも安心できますね BTS のマネージャーを卒業したことはとても寂しいですが今も変わらず同じ事務所で活躍されているという情報を見ると嬉しくなりますまとめ今回は BTS の伝説的マネージャー世人さんについて詳しくご紹介しましたがいかがだったでしょうか k p o p のマネージャーといえばスタッフやアーティストに厳しく接する態度が批判されることの方が多いイメージですが世人さんに関してはそういった悪い噂は全くなくいい意味で有名になった異例の存在といえますそんな素敵なマネージャーに巡り合えた BTS はとても幸運なのかもしれませんしまた BTS がいつまでも家族のように円満に活動を続けてこられたのは世人さんの人柄も大きく関わっているような気がします今も同じ事務所内にいることに変わりはないですから私たちの知らないところで連絡を取り合うなど家族のような関係を継続しているかもしれませんこれからもその温かい人柄でアーティストを支え続けていってほしいと思います。